ಗಣೇಶ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಗೆ ತುಂಬಿದ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದವರು ಕಣೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನು ಕಣೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆಸೆಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ ಇತ್ತ ಬಂದವ್ರು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪಮಿಸಬಾರದ ಉಪಮಾತಿ ಇತ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಿಗುಮಾಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸೌಕಲ್ಯ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ವಿಮಾನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಇನ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಬಹಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳಿದರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಜ್ಞಾನನೇ ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಗೆ ಭಾಳ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೌದ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರು ಅವ್ರು ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಯಾಟಲ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ತಾಸು ಎರಡು ತಾಸು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವರು ಅದು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಭಾಳ ದಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೇರ್ವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಇವ್ರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಕೊಡಲೇ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕತ್ತಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್
ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಭಗವಂತದ ಪ್ರವಚನ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳ ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ನೀವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರು ಇರಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಇರಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯರ್ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈಲು ಅದು ಅಥೆನ್ಸ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಕೊನೆ ದಿನಗಳ ಕಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೋತಿದ್ದ ಅಂತಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿದ್ರು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಕೂತು ತಂದು ಗವಿ ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಗೈಡು ಇದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದರು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ವಿ ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀತಿ ಕಲಾಮ್ ಅವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಲಾಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ನೊಳಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಣದ ಲೈ ಪಟ್ಟಣ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತುಡಿತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾಡು ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ಟನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಕದ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಂಥವನು ಅವನು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಏನು ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೊಡೆದು ಹೋದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸಾಕ್ರಿ ಡಿಸ್ಕೆಯ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ ದ್ಯಾತಿಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ನೋಡೋದು ದ್ಯಾತಿಕೆ ಏನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನೇ ತೆಗೆದು ಕೊಡಲೇ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಸಾಕ್ರಿ ಡಿಸ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಡಬಂತೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದಂಥವರು ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದೇ ದಿವಸ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾವೆರಡು ಕಾಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಸ್ತ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಂದು ಹೋದ್ವಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ತಂದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಹೋದಾಗಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಬರೆದಿದ್ದವನು ಏನಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಅದೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಟ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಳಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು ಇರುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಬನ್ನಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಬಂದಿದ್ದರು ಆಗ ಸತ್ಯಕಾಮರ ಇವತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಸತ್ಯಕಾಮರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರ ಅವರು ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗೂ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರ ಬದುಕೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇನು ಕಲ್ಲಳಿಗಿದೆ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಹೋಗಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯ್ಸ್ ಆಯ್ದು ಅದನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂಥವರು ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರೇ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮರ ಕಡಿಬೇಕು ಜನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ ಮರ ಕಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮರ ಕಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕಲ್ಬೊಮ್ಮೆ ಇದು
ಅದು ಎಲ್ಲಿರೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಲ್ವ ಮನೆ ಬೇಕಲ್ಲ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲೂ ತಿರ್ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ಬಾಧ ನಾನು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೇನು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರು ಕಕ್ಷಿದಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಜನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡೋರು ಜನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಬೇಡ ನನ್ನ ಕಾಡೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅದು ಕಡುಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸತ್ಯ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡೋರು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಉಪಕತೆಗಳು ಅದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ವಚನ ಇರ್ಬೋದು ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು ಅದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದವರು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ವಚನ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಚಾರ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ವಚನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಕಠಿಣ 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 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಕರ್ಗತವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅವರು ತೊಡುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡುವಂಥ ಊಟದ ತಿನಿಸುಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಪದಾರ್ಥ ಕಾಡ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಹೇಳ ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವರ್ಜ ಅವರು ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಂಥ ಭೇದ ಮೇಲು ಕೀಳು ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಗೂ ಅಕ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನುಡಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಮೋದಿಯವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಗದಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಏರಲಾಯಿತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಬಂದರು ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಅವಲಂಬ್ಯ ಇದೆ ಇಡೀ ಭಾಷಣದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಳ ದಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೆಲ್ಲ ಚೈನಾದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ತಡ ಆಯಿತು ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಬರೋವರೆಗೂ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅವರು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅದೇ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಠದ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮಠದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯದ ತಡ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪೂಜ್ಯರ ಅಲ್ಲಮನ ವಚನ ನಿರ್ವಚನ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದದ್ದು ಇದೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪ್ರವಚನ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಜಮಖಂಡಿ ಪ್ರವಚನ ಇದೆ ಜನ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದ ಜಮಖಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಕಾಮರ ಜನ್ಮಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ನುಡಿನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇಡಮ್ ಅವರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುಂಕದವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಣರಿಷಿಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಪಾರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶಂಕರ್ ದೇವನು ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಂಥವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಪ್ರವಚನ ನಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವತ್ತು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ವೇದಿಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಭಿಕರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಚೇತನ ಅವರು ಇವತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜಿಯವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಠಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ಕರೆದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದರು ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಫಸ್ಟು ಪರಿ
ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೇಗೆ ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂರ್ತು ಪರಮಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದ ಬಾನಜಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇತರರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಡೆದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಜನರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ವೀಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಸುರಿಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋಂಥ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜುಮ್ಕಂಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೊತ್ತುವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿಜಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅವ್ರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನ ಸಿ ಕ್ಯಾಸೆಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ 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 ಎಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಡಿಸೋಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆದಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಜೆ ಸೂಲಿಬರಿಯವರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ಇವರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎರಡು ತಾಸು ಆಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಚನಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್